আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মমরিনাজ মমি শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম দেশে করোনায় আরো 37 জনের মৃত্যু নতুন করে আক্রান্ত 3462 জন করোনায় মারা গেলেন লালমনিরহাটের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক ফেরদৌস আহমেদ कॉर्नर कारों ने एक बच्चों होजे जेते ना पार आई पूरों टाकाई फेरोत नीते पार बैन निबंधी तो होज जाती रा एवं बाढ़ती विद्युत बिल नहीं है ग्राहक दे दुष्चिंता ना करार उन्हरोत कर लेन नोस्ट्रल हमें दीपो शुन्चिलेन बीआरबी के बोल शांगबाद शेरनाम एक बार बिस्तरी तो দেশে গত 24 ঘন্টায় নতুন করে 3462 জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে আর মারা গেছেন 37 জন সব মিলিয়ে 1582 জনের মৃত্যু হয়েছে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে 122660 জনের দেহে সুস্থ হয়েছে প্রায় 50000 মানুষ করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিং এ এসব তথ্য জানানো হয় করোনা ভাইরাসের ভেতরেও টিকাদান কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন তারা আর জানাচ্ছেন নিয়াজ জামান সাজিব দেশে এখন 66 টি ল্যাবে করোনা পরীক্ষা করা হচ্ছে গত 24 ঘন্টায় 16433 টি নমুনা পরীক্ষার ফল পেয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এতে 3462 জন করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে এখন দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা 122660 গত 24 ঘন্টায় পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার 21.07% এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা হয়েছে 660444 টি 24 ঘন্টায় যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে 3462 জন যারা আক্রান্ত হয়েছেন তারা মানবিক মনোবল অবশ্যই দৃঢ় রাখবেন চিকিৎসার পরামর্শের জন্য হটলাইন খোলা আছে সেই হটলাইনে চিকিৎসা পরামর্শ নেবেন শিশুদের সেসেশিল কাজের সাথে নিয়োগ করবেন এবং সকলেই হালকা ব্যাম নিয়মিতভাবে হালকা ব্যাম করবেন যারা ধূমপান করছেন তারা এই মুহূর্ত থেকে ধূমপান ছেড়ে দিবেন যারা অসংক্রামক ব্যাধিতে ভুগছেন তারা তাদের চিকিৎসা চালিয়ে যাবেন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে আরো 37 জনের এ নিয়ে দেশে এখন পর্যন্ত এর আগে 1582 জনের মৃত্যু হলো সবশেষ মারা যাওয়া 37 জনের মধ্যে 28 জন পুরুষ এবং 9 জন নারী বয়স বিভাজনে 11 থেকে 20 বছর একজন 21 থেকে 30 বছর দুইজন 31 থেকে 40 দুইজন 41 থেকে 50 তিনজন 51 থেকে 60 12 জন 61 থেকে 70 9 জন এবং 71 থেকে 80 8 জন বিভাগ ভিত্তিক ঢাকা বিভাগ 10 জন চট্টগ্রাম 9 জন রাজশাহী 6 জন খুলনা 7 জন বরিশাল 1 জন ময়মেশিং 3 জন এবং রংপুর বিভাগে 1 জন মৃত্যুবরণ করেছেন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতাল ও বাড়িতে চিকিৎসাধীন থাকা আরো 2031 জন সুস্থ হয়েছে এ নিয়ে এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে 49666 জন সুস্থ হয়ে উঠলেন সুস্থতার হার 40.49% নিয়াজ জামান সজীব ইটিএন বাংলা ঢাকা করোনা আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে গত 24 ঘন্টায় সারা দেশে অন্তত 31 জনের মৃত্যু হয়েছে সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় বিভিন্ন জেলা লকডাউন করা হলেও রেড রেড জোন সিটি নারায়ণগঞ্জ এলাকায় নেই কড়াকড়ি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাড়ছে চিকিৎসক ও পুলিশ সহ সম্মুখ যোদ্ধাদের আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন হাবিবুর রহমান অভি গত 24 ঘন্টায় করোনার উপসর্গ নিয়ে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে খুলনায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে করোনায় আর সাতজন মারা গেছেন উপসর্গ নিয়ে বগুড়ায় করোনায় মৃত্যু হয়েছে 6 জনের আর নতুন ভাবে আক্রান্ত হয়েছে 77 জন ময়মনসিংহে করোনা পজিটিভ হয়ে মৃত্যু হয়েছে আরো দুজনের এছাড়া ভালুকাই করোনার উপসর্গ নিয়ে শিল্প পুলিশের পরিদর্শক সালাউদ্দিন ভোরে মারা যান কুমিল্লায় করোনা পজিটিভ হয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে আর উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন আরো চারজন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের আর উপসর্গনে মৃত্যু হয় তিনজনের এছাড়া পাবনাই করোনা নিয়ে মারা গেছেন একজন আর কুষ্টিয়ায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে দুজনের বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গত 24 ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত উপসর্গনে মৃত্যু হয়েছে দুজনের চাঁদপুরে করোনার উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে এক সরকারি কর্মকর্তার এদিকে নারায়ণগঞ্জের চারটি এলাকাকে রেড জোন ঘোষণা করা হলেও লকডাউন করা হয়েছে শুধু রূপগঞ্জ সদর ইউনিয়নকে রেড জোন এলাকাগুলোতেও স্বাস্থ্যবিধি মানতে অনিহা বাসিন্দাদের 
গত চব্বিশ ঘন্টায় এই অঞ্চলে এক চিকিৎসক সহ এ পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে একশো আট জনের আর করোনা পজিটিভ সাড়ে চার হাজারের বেশি মানুষের এদিকে সিলেটে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক প্রবাসীর আর চট্টগ্রামে করোনা মৃত্যু হয়েছে একজন চিকিৎসকের নোয়াখালীতে গত চব্বিশ ঘন্টায় নয়জন পুলিশ সদস্য তিনজন ব্যাংক কর্মকর্তা সহ করোনা আক্রান্ত হয়েছেন উনসত্তর জন নেত্রকোনায় একদিনে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন উনআশি জন তিন চিকিৎসক ও পুলিশ সদস্য সহ সাতচল্লিশ জন এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এছাড়া হবিগঞ্জে একান্ন জন বান্দরবানে আটত্রিশ জন চুয়াডাঙ্গায় সাত জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন সারা দেশে যখন করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে তখনও কিছু জেলায় নিয়ম নীতির কোনো তোয়াক্কা করছেন না স্থানীয় বাসিন্দারা যশোরের বেনাপোলে লকডাউন দেওয়া হলেও একই চিত্র এমনকি অনেক জায়গায় ভেঙে ফেলা হয়েছে ব্যারিকেড হাবিবুর রহমান অভি এটিএন বাংলা করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন লালমনিরহাটের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক ফেরদোস আহমেদ ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার রাতে তিনি ইন্তেকাল করেন ইন্না লিল্লাহে ও ইন্না ইলাহি রাজন বিচারক ফেরদোস আহমেদ গত চার জুন লালমনিরহাট আদালতে বিচার কাজ পরিচালনা করে আবার ঢাকায় ফিরে আসেন এরপর অসুস্থ হয়ে পড়লে ঢাকায় করোনা ভাইরাস পরীক্ষা করলে তার রিপোর্ট পজিটিভ আসে বিষয়টি জানার পরেই তাকে ঢাকা সিএমএইচে ভর্তি করা হয় মঙ্গলবার পর্যন্ত সারা দেশে নিম্ন আদালতের ২৬ জন বিচারক একাত্তর জন কর্মচারী এবং সুপ্রিম কোর্টের ২৬ জন কর্মচারী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন করোনা ভাইরাসের কারণে এবছর কেউ হজে যেতে না পারায় নিবন্ধিত হজ যাত্রীরা পুরো টাকাই ফেরত নিতে পারবেন এক্ষেত্রে কোনো সার্ভিস চার্জও দিতে হবে না কেউ টাকা ফেরত নিতে চাইলে আগামী বারো জুলাই থেকে আবেদন করতে হবে বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজ যাত্রীরা নিবন্ধনের টাকা তুলতে চাইলে সংশ্লিষ্ট এজেন্সির মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে হজ নিয়ে অনলাইন সভায় এসব সিদ্ধান্ত জানানো হয় বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামিম করোনার কারণে এবছর হজে যাওয়ার পথ বন্ধ হওয়ায় নিবন্ধনকারীরা ইচ্ছে করলে আগামী বছর যেতে পারবেন আর টাকা ফেরত নিতে চাইলে সার্ভিস চার্জ ছাড়াই টাকা তুলে নিতে পারবেন এবার বাংলাদেশ থেকে চৌষট্টি হাজার পাঁচশো চুরানব্বই জন হজে যেতে আগ্রহী ছিলেন করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে সৌদি সরকারের নতুন সিদ্ধান্তের কারণে তাদের হজে যাওয়া হচ্ছে না ধর্ম সচিব নুরুল ইসলাম হাবের সভাপতি সহ হজের সাথে সংশ্লিষ্টদের ভার্চুয়াল সভায় বেশ কিছু সিদ্ধান্ত হয় সরকারি ব্যবস্থাপনার হজ যাত্রীদের ক্ষেত্রে সোনালী ব্যাংক থেকে প্রাক নিবন্ধন ও নিবন্ধনের অর্থ সরাসরি হজ যাত্রীদের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হবে কোনো হজ যাত্রীর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট না থাকলে তার ইচ্ছা অনুযায়ী চেক বা পে অর্ডারের মাধ্যমে তা পরিশোধ করা হবে বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজ যাত্রী নিবন্ধনের টাকা তোলার ক্ষেত্রে হজ এজেন্সির মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে এবং মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের পর হজ এজেন্সির মাধ্যমে অথবা ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা ফেরত নেওয়া যাবে যারা ইতিমধ্যে দুই হাজার বিশ সালে হজে যাওয়ার জন্য নিবন্ধন করেছেন তারা তাদের নিবন্ধন অব্যাহত রাখলে দু হাজার একুশ সালে প্রায়োরিটি বেসিসে হজে গমন করতে পারবেন আর যদি ওনারা টাকা ফেরত নেন তাহলে টাকা ফেরত নিতে পারবেন তবে তাদের নিবন্ধন এবং প্রাক নিবন্ধন বাতিল হবে কেউ আগামী বছর হজে যেতে চাইলে চলতি বছরের নিবন্ধন দু হাজার একুশ সালের নিবন্ধন হিসেবে কার্যকর থাকবে আগামী বছর কোনো কারণে হজ প্যাকেজের ব্যয় কম বেশি হলে তা হজযাত্রীর জমাকৃত টাকার সাথে সমন্বয় করা হবে শফিকুর ইসলাম শামেম এটিএন বাংলা ঢাকা বাড়তি বিদ্যুৎ বিল নিয়ে গ্রাহকদের দুশ্চিন্তা না করার অনুরোধ করেছেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডের বিদ্যুৎ খাতের বাজেট নিয়ে এক ভার্চুয়াল আলোচনায় তিনি এই অনুরোধ করেন এ সময় বক্তারা বলেন করোনার সময় চাহিদার তুলনায় বিদ্যুতের অধিক উৎপাদন সক্ষমতার বিষয়টি সরকারের বিবেচনায় আনা উচিত রিপোর্ট করছেন এস এম আশরাফ করোনা ভাইরাসের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে অনেক গ্রাহক ভূতুরে বিদ্যুৎ বিলের অভিযোগ করেছেন সিপিডির আলোচনায় এ নিয়ে প্রশ্ন উঠলে প্রতিমন্ত্রী বলেন বিতরণ কোম্পানিগুলোর ভুলের কারণেই গ্রাহকদের বাড়তি বিলের ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে তার এভারেজ বিল করতে গিয়ে তারা কিছু কিছু জায়গায় কিন্তু অনেক অতিরিক্ত বিল করে ফেলছে এবং আমি কয়েকবারই বলছি যেটা ভুল হয়েছে ভুল স্বীকার করতে তো দোষ নাই অনেকে বলতেছেন যে তিনশো ইউনিটের উপরে চলে গেছে সেটাও আমরা সলিউশন করছি আগের মাসের বিল দেখে আমরা বিল করি ওটা সমাধান বেরি হয়েছে আপনার কোনো ভয় নাই কারো যে আপনার অতিরিক্ত ইউনিট দিয়ে আপনাকে 
বক্তারা বলেন এই মুহূর্তে জরুরি নয় এমন উন্নয়ন প্রকল্প স্থগিত রেখে চলতি অর্থ বছরে বিদ্যুৎ খাতে অন্তত সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব সিপিডি বলছে সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে দেশের একশো সাতচল্লিশটির মধ্যে বর্তমানে মাত্র পঁয়তাল্লিশটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদন চলছে এর প্রভাব পড়তে পারে অর্থনীতিতে পাবলিক সেক্টরে পাওয়ার প্ল্যান গুলোকে এখন রিভাইজ করা দরকার বোঝা দরকার এফিসিয়েন্সি ভেরি লো ন্যাচারাল গ্যাস থেকে যদি আপনি টোয়েন্টি ওয়ান পার্সেন্ট এফিসিয়েন্সি চালান তাহলে আপনি আসলে মিসইউজ করছেন দেশের ন্যাচারাল গ্যাস সুতরাং সেগুলোকে এখন রিভাইজ করা উচিত সরকার পলিটিক্যাল রিজনে ইকোনমিক কারণে তাদের নিজের দেওয়া পলিসি ভঙ্গ করে করার চেষ্টা করে রেগুলেটরের কাজ হলো সরকারকে বাধ্য করা তার নিজের পলিসি ফলো করা যেখানে সরকারের রাজস্ব থেকে চল্লিশ কোটি টাকা নেওয়া হচ্ছে এই ধরনের প্রকল্পগুলো ডেফার করা যায় কিনা সেটি আমরা বিবেচনা করতে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি কলা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে বক্তাদের আপত্তির প্রেক্ষিতে প্রতিমন্ত্রী বলেন এর কারণে আসলেই পরিবেশের কোনো ক্ষতি হচ্ছে কিনা তা নিয়ে একটি স্বাধীন পর্যালোচনা করা যেতে পারে এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা ঢাকা সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপের কারণে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে বিএনপি সহ কিছু বিশেষজ্ঞের আশঙ্কা ভুল প্রমাণিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সচিবালয় থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বিভাগের চতুর্থ সমন্বয় সভায় তিনি আরও বলেন দুই মাসের বেশি সময় ধরে প্রায় সব কিছু বন্ধ থাকলেও কোনো মানুষ অনাহারে মারা যায়নি ভূমিমন্ত্রী সাইফুল ইসলাম চৌধুরী যাবেন শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নফেল এতে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও সবার সহযোগিতায় করোনায় মৃত্যুর হার সরকার সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সরকারের সঠিক পদক্ষেপের কারণে একই সাথে ব্যাপক ত্রাণ তৎপরতা সহায়তা কর্মসূচির কারণে কিন্তু তিন মাসে বাংলাদেশে একজন মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করেনি দেশের মধ্যে কোথাও কিন্তু খাদ্যের জন্য হাহাকার নাই মানুষ কিন্তু খাদ্যের জন্য যে হাহাকার করার সম্ভাবনার কথা অনেক বিশেষজ্ঞ মত দিয়েছিলেন সেই বিশেষজ্ঞদের সেই মত ভুল প্রমাণিত হয়েছে আর বিরোধী দল যে আশঙ্কার কথা বলেছিলেন এবং উন্মুখ হয়ে বসেছিলেন এই পরিস্থিতিতে কি দাঁড়ায় তাদের সেই আশঙ্কা সংখ্যা কিংবা আশা সেগুলো দুরাশায় পরিণত হয়েছে করোনা সংক্রমণ যে হারে বেড়েছে সেই অনুপাতে নমুনা পরীক্ষা বাড়েনি বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের তিনি অভিযোগ করেন উপসর্গ নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়েও আমাদের অনেকে হয়রানি শিকার হচ্ছেন পাশাপাশি ফলাফল পাওয়ার দীর্ঘ সূত্রিতার কারণে আক্রান্ত ব্যক্তির মাধ্যমে আরও অনেকেই সংক্রমিত হচ্ছেন বলে মনে করেন তিনি গণমাধ্যমে পাঠানো এক ভিডিও বার্তায় বিরোধী দলীয় উপনেতা এসব কথা বলেন প্রতিটি জেলায় আর্টিফিশিয়াল ল্যাব স্থাপন জরুরি বলে মন্তব্য করেন জি এম কাদের উপসর্গ নিয়ে অনেক রোগী ঘুরে বেড়াচ্ছেন টেস্ট করানোর জন্য টেস্টের স্যাম্পল দেওয়ার পরেও টেস্ট রেজাল্ট আসতে কোনো কোনো সময় দশ থেকে পনেরো দিন সময় লাগছে প্রতিটি জেলায় যে কোনো ভাবেই হোক এই করোনা রোগী শনাক্তকরণ টেস্টিং এর ব্যবস্থা করতে হবে জরুরি ভিত্তিতে করোনা মহামারীর মধ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানো হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে পাঠানো এক ভিডিও বার্তায় তিনি এই হুঁশিয়ারি দেন এই মহামারীর মধ্যে এমনিতেই জনজীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে এর মাঝে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানো হলে তা মরার উপর খাড়ার ঘা হবে বলেও মন্তব্য করেন রুহুল কবির রিজভি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে এখনও রেড জোনের রোড ম্যাপ পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটির কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম তিনি জানান রোড ম্যাপ পাওয়ার পর লকডাউন কার্যকর করা হবে রাজধানীর গুলশারে সাইকেলের অ্যাপ ভিত্তিক রাইড শেয়ারিং এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন গুলশান বনানী বাড়িধারা এবং নিকেতন এলাকায় অ্যাপ ভিত্তিক এই রাইড শেয়ারিং এর বাইসাইকেল সার্ভিস পাওয়া যাবে প্রথম দিকে একশোটি সাইকেল চলবে বাইশটি পয়েন্ট থেকে নির্দিষ্ট পয়েন্ট থেকে রিচার্জ করে প্রতি মিনিটে এক টাকায় এই সাইকেল চালাতে পারবেন গ্রাহকরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে ডিজিটাল বাংলাদেশ তারই সুযোগ্য সন্তান সজীব অজার জয়ের যে কনসেপ্টগুলা এগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে কাজ লাগানো শুরু হয়েছে যেরকম নাইন 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 সুতরাং আমরা মনে করি মানুষের সমস্যা 
একটি মোবাইল ফোনের মধ্যেই থাকবে এরপরে আমরা সলিউশন চলে আসব যেটি কিন্তু হতে যাচ্ছে আমাদের এই জোব্যাকের মাধ্যমে রাস্তায় ও উন্মুক্ত স্থানে আর কোন বর্জ্য বরদাস্ত করা হবে না বলে জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র প্যারিস্টার শেখ ফজলিনুর তাপস নগরের ইসলামবাগে অন্তর্বর্তীকালীন বর্জ্য ব্যবস্থা বর্জ্য স্থানান্তর কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে তিনি এই কথা জানান তিনি বলেন এরি মাঝে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ঢেলে সাজানো হয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের 75টি ওয়ার্ডে একটি করে বর্জ্য স্থানান্তর কেন্দ্র তৈরি করা হবে বলেও জানান তিনি ফজলিনুর তাপস বলেন প্রতিদিন সন্ধ্যা 6টা থেকে রাত 10টার মধ্যে বাসাবাড়ির ময়লা আবর্জনা সংগ্রহ করে তা অন্তর্বর্তীকালীন বর্জ্য স্থানান্তর কেন্দ্রে আনা হবে রাত 10টা থেকে এসব বর্জ্য মাতুয়াইলের ভাগারি নিয়ে যাওয়া হবে রাত 9টা থেকে পরিচ্ছন্ন কর্মীরা নগরীর রাস্তাঘাট ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবেন বলেও জানান দক্ষিণের মেয়র রিজার্ভের নতুন রেকর্ড গড়াচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভের পরিমাণ প্রথমবারের মতো পঁয়ত্রিশ বিলিয়ন ডলার ছাড়ে আছে এর আগে দুই সালে সেপ্টেম্বরে সর্বোচ্চ তেত্রিশ দশমিক আটষট্টি বিলিয়ন ডলারে উন্নতি হয়েছিল বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এ নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়ালো ত্রিশ দশমিক শূন্য নয় বিলিয়ন ডলার বা তিন হাজার পাঁচশো নয় কোটি ডলার বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ দুই লাখ আটানব্বই হাজার দুইশো পঁয়ষট্টি কোটি টাকা এবার আন্তর্জাতিক সংবাদ করোনা ভাইরাসের ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে মৃতের সংখ্যা এক লাখ ছাড়িয়ে গেছে এর মধ্যে শুধু ব্রাজিলে মারা গেছে অর্ধ লক্ষাধিক মানুষ জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় সাড়ে এগারো লাখ মেক্সিকোতে মৃতের সংখ্যা তেইশ হাজার তিনশোরও বেশি পেরু এবং চিলিতেও বাড়ছে মৃত্যু বিশেষজ্ঞরা বলছেন এখনও ভাইরাসের চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছায়নি ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হিসেবে ব্রাজিল ও মেক্সিকোর পর সংক্রমণ এবং মৃতের সংখ্যা বাড়ছে ভারত ও পাকিস্তানে গত চব্বিশ ঘন্টায় কেবল দিল্লিতেই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে প্রায় চার হাজার মানুষ এদিকে করোনার প্রাদুর্ভাবে সবচেয়ে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রের নতুন করে সংক্রমণ বাড়ছে বলে সতর্ক করে দিয়েছেন দেশটির শীর্ষ স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অ্যান্থনি ফসি সংক্রমণ আবারও বাড়তে থাকায় নতুন করে লকডাউন করা হয়েছে জার্মানির একাধিক এলাকা করোনায় এখন পর্যন্ত বিশ্বে মৃতের সংখ্যা চার লাখ আটাত্তর হাজার আক্রান্ত বিরানব্বই লাখ তেয়াত্তর হাজার এবার জানাবো পার্টেক্স খেলার খবর করোনা ভাইরাসের কারণে আগামী মাসে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের শ্রীলঙ্কা সফর স্থগিত করা হয়েছে বিসিবির সাথে আলোচনা শেষে এ কথা জানিয়েছে লঙ্কান ক্রিকেট বোর্ড তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে শ্রীলঙ্কা সফরে যাওয়ার কথা ছিল ট্রাইগারদের এই সিরিজ নিয়ে আশাবাদী ছিল লঙ্কানরাও কিন্তু করোনা ভাইরাসের কারণে প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যাচ্ছে না সেই সাথে ক্রিকেটারদের অনুশীলনের সীমাবদ্ধতার কথাও জানিয়েছে বিসিবি দুই বোর্ডের আলোচনায় শেষ পর্যন্ত এই সফরটি স্থগিত করা হলো করোনা ভাইরাসের কারণে এর আগে বাংলাদেশে নিউজিল্যান্ডের সফরও স্থগিত করা হয় আমরা শ্রীলঙ্কাকে আমাদের যে সামনে যে সিরিজটা ছিল সেটা আমরা না করে দিয়েছি বিকজ অফ করোনার জন্য আমাদের তো এখন খুব বাজে সময় যাচ্ছে এবং হাই টাইম যাচ্ছে আপনার স্বর্ণগুলো প্র্যাকটিস বা কোনো কিছু প্রস্তুতি করতে পারিনি এবং আপনি জানেন যে সিরিজের জন্য কিন্তু মিনিমাম আপনার দেড় থেকে দু মাস সময় লাগে আর যেহেতু গত তিন চার মাস কিন্তু আমরা কোনো ক্রিকেটের মধ্যে নেই তো সেটা আমরা মানা করে দিয়েছি শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার দেশে করোনায় আরও সাঁত্রিশ জনের মৃত্যু নতুন করে আক্রান্ত তিন হাজার জন করোনায় মারা গেলেন লালমনিরহাটে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক ফেরদুস আহমেদ করোনার কারণে এবছর হজে যেতে না পারায় পুরো টাকাই ফেরত নিতে পারবেন নিবন্ধিত হজ যাত্রীরা
এবং বাড়তি বিদ্যুৎ বিল নিয়ে গ্রাহকদের দুশ্চিন্তা না করার অনুরোধ নসরুল হামিদ বিপুর দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিন বাংলা নিউজ